മാർസിസവുമായിട്ട് അംബേദ്കർ എന്തോ വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് അവരുടെ രാജ്യമായൊരു പ്രചാരണം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പല രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ മാർസിസത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലക്ക് ഒരാദർശം എന്ന നിലക്ക് മാർസിനെ പലപ്പോഴും അംബേദ്കർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആദർശം ഐഡിയൽ എന്ന നിലക്ക് ബട്ട് ആൻ ഐഡിയോളജി എന്ന നിലക്ക് മാർസിസത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പിൻപറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് അംബേദ്കറുടെ തന്നെ രീതിശാസ്ത്രത്തെയും അംബേദ്കർ വികസിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെയും പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടും മാർസ് വിഭാവന ചെയ്ത രൂപത്തിലേ അല്ല അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെയും സമൂഹ ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് എന്നാൽ ഐഡിയൽ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ ബുദ്ധ ആൻഡ് മാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചൂഷണരഹിതമായൊരു സമൂഹം എന്ന മാർച്ചിന്റെ സങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചൂഷണരഹിതമായ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ ഒരു ആദർശ ലോകത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പദ്ധതിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും അംബേദ്കർ എന്താണ് പകുതി മാർക്സിസ്റ്റാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള വ്യാജ്യമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത പ്രചാരണങ്ങൾ മാർസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റഫറുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള അടിത്തറ മേൽക്കൂര എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘമായൊരു ലേഖനം എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ എന്നത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽക്കൂര തന്നെയാണ് ആദ്യം പൊളിക്കേണ്ടത് മേൽക്കൂര പൊളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ആ മെറ്റഫറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ധാർമ്മിക മനോഭാവത്തെയും തിരുത്താതെ ഇന്ത്യക്കൊരു മാറ്റം സാധ്യമല്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു സാമഗ്രി അംബേദ്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന കാര്യം പഠിക്കാൻ അംബേദ്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വെറുതെ അംബേദ്കർ മാർക്സിസ്റ്റുകളുമായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകളുമായി മുംബൈയിലെ ചില സമരങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ട് അതിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയനുമായി നേരിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അവിടെ നടന്ന ഭൂസമരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന ആളാണ് അപ്പോഴും അംബേദ്കറിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ അംബേദ്കർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാർക്സിസത്തെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക സാമഗ്രി എന്ന നിലയിൽ മാർക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും സങ്കല്പനം അംബേദ്കർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അതിന് തൃപ്തികരമായി നാളിതൊരു ആ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അംബേദ്കർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അംബേദ്കർ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അംബേദ്കർ തൊഴിലാളി വർഗ സമരത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ട് കൂടെ നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വികൃതമായ യുക്തികളാണ് അംബേദ്കറുടെ മേൽ പലപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകളോട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് മാർക്സിസ്റ്റും അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ദളിത് ഐഡിയോളജി പറയുന്ന ആൾക്കാരടക്കം മാർക്സിസ്റ്റുകളായാലും ഇതേ തെറ്റ് തന്നെ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത് മാർക്സിസത്തിന് കഴിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പോലെ അതിസങ്കീർണമായ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അതിസങ്കീർണമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തിയറ്റിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാർക്സിന്റെ കൈവശമില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യ ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർസം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വളരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ല വളരാത്തല്ല ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ ജനതയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ മാർസിസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തൊട്ടും പര്യാപ്തമല്ല
മാർക്സിസ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മാർക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നവർ ഈ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളാണ് കാര്യമായി വിശദമായി ഈ കൂട്ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമ സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റ് പണ്ഡിതർ പലപ്പോഴും അതാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ മാർക്സ് മൂലധനത്തിൽ തന്നെ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടി എന്ന പുസ്തകത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ പുസ്തകത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നൊരു കത്തിൽ അംബേദ്കർ കാസ്റ്റിനെ കാസ്റ്റിനെ സവിശേഷമായ ഒരു അസ്തിത്വമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അത് മാർസിന്റെ ഒരു പരിമിതി കൂടിയായിരിക്കും യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ലഭ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പി സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പത്രവാർത്തകൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു പരിമിതി കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്താപരമായ ഒരു പരിമിതി കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിമർശനം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ തൊഴിൽ വിഭജനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമായ തൊഴിലാളി വിഭജനം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളി വിഭജനത്തെ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ തരം തിരിച്ചുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാർസിന്റെ തലയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല മാർസിന് തങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ജാതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ അതായത് ഇത് തൊഴിലാളി വിഭജനം തൊഴിൽ വിഭജനം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളി വിഭജനവും മാത്രമല്ല ആ വിഭജനത്തെ തന്നെ ശ്രേണീബദ്ധമായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന വളരെ വ്യക്തമായ ഈ ബോധ്യമില്ലാതെ ജാതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ വെറുതെ നിഴയുദ്ധം നടത്തുകയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ജാതി അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മാർസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ കഴിയാ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിലെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം പട്രിയാർക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളുമായും ഈജിപ്തിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ സമൂഹങ്ങളുമായും യൂറോപ്പിലെ ഗിൽഡ് സമൂഹങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജാതിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും ഭിന്നമായ മറ്റൊന്നായിട്ടാണ് ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ഈ ജാതി നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്റെ എന്നെ ആകർഷിച്ചൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് കാസ്റ്റിനെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോവർട്ടി ഓഫ് ഫിലോസഫി മാർസ് റൈറ്റ് അണ്ടർ ദ പട്രിയർക്കൽ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദ ഫ്യൂഡൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ദർ വാസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾസ് കാരണം അംബേദ്കർ മാർസ് എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വെർ ദീസ് റൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് നോ ഒറിജിനലി ബോൺ out of the conditions of material production they were uh, raised to the status of loose only much later the mars par mars vyaktamay edirikkunna oru karyamana appo ade purushadhipathya samoohathilum jaadi vyavasthayilum guild feudal systemathilum guild vyavasthakkagathum division of labor valare samoohathe mathamayi vibhijichittund division of labor ഈ നിയമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചതാണോ അല്ല ആ നിയമങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുടെ സമൂർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് മാർസ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അംബേദ്കർ അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തൊഴിൽ വിഭജനമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ വിഭജനമാണ് അത് ഗ്രേഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നതോട് ഈ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അംബേദ്കർ പുറത്തു കിടക്കും സമൂഹത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ
അംബേദ്കർ പറയാൻ സാധിക്കും മാർച്ചായിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ വേർപെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം മാർച്ച് നേരിട്ട് അംബേദ്കർ വിമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ മാർച്ചിനെ വിമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ മാർക്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ സംവാദത്തിനും ഒന്നും മാർക്സിസ്റ്റുമായി പോയി ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകളോട് അദ്ദേഹം പരമായി തന്നെ അവർ യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ പയ്യന്മാരാണ് എന്നൊരു വിമർശനവും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഈ മാർക്സിന്റെ ഈ എഴുത്തിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കണം കാസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അസസിഷ്ടം എന്ന നിലക്ക് അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല അതിന്റെ ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നത് രണ്ടാമത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അത് ക്യാപിറ്റലാണ് സാക്ഷി മാർസിന്റെ മൂലധനത്തിൽ തന്നെ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് എന്നതിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രകൃതത്തെ മാർസിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അത് മാർസ് കാണിച്ച വലിയൊരു അപരാധമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർസുകൾ മാർസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടൊരു സംഭവം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് ഗിൽഡ് നമുക്കറിയാം ഈ യൂറോപ്പ് ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ സമൂഹമായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഒരു ദശാസന്ധി രൂപപ്പെട്ട് വന്ന തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗിൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് മതപരമായ ഒരു സാങ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആചാരപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുനകർമ്മ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഗ്രഹവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് arise from the action of the same natural law that to regulate the differentiation of plants and animals in the species and the varieties accepting that when a certain degree of development has been reached the heredity of caste and exclusiveness guild are ordained as a law of society what a natural thing i am this a one one prakriti ഈയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അതിന്റെ നിയമ നിർമ്മാണത്തെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഗിൽഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ല കാസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അപൂർണമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം കൂടി വായിക്കാം കുറച്ച് കുറേയേറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കാസ്റ്റിനെ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ വിചാര ലോകത്തിൽ കാസ്റ്റ് എന്നത് കാസ്റ്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ മക്കൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ തൊഴിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ തലമുറകൾ ഓളം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാവീണ്യമുള്ള തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും അത് മനുഷ്യവംശത്തിന് വളരെ വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയം ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്താറിൽ അംബേദ്കർ ജാതി നിർമൂലം എഴുതുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യമലത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയ ബോധമുള്ളവർ തോട്ടികളാണെന്ന് ഉള്ള വിചിത്രമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഈ മാർസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂലധനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ accumulated from generation to generation and transmitted from father to son that give to the hindus as it does to the spider this proficiency that i am asking the vaakka jani parayunnu enna paranjal or ettigali vala neeyunnathu pole achan maganilekku pagarnu koduthu pagarnu koduthu bayangaramaya or proficiency rupapettirundu ennulla sangathi thanneyanu marsum parayunnu ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് കച്ചവടം നിങ്ങൾ ഇതിനെ വക്കീലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹി കിട്ടത്ത് അംബേദ്കർ ആ അതിൽ ആൻഡ് എറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സച്ച് എ ഹിന്ദു വ്യൂവർ ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കമ്പയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഒരു തുണി മിൽത്തൊഴിലാളിയെ കാൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിലെ തുടി നെയ്യുന്ന വിഭാഗം എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ച മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കറുത്ത തൊഴിലാളിവർഗം വിമോചിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും വിമോചനമാകുള്ളൂ എന്ന് ഗുണ്ടിസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും എന്തോ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിചിത്രമായ വാദങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആരോഗ്യകരമായൊരു സംവാദത്തിനായിട്ട് അമ്പി ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണ ഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർസിന് തെല്ലും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജാതിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലെ പാർട്ടികളൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുകയും ഒരു സുപ്രഭാതം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്